அருணாசினியா கரைச்சு போட்டா குடிக்கிறது கொரோனாவோட பலியாகிறத விட பட்டினியால பலியாக போற சனங்கள் கெதிகளை நடக்கும் இன்னும் ஒரு கிலோ அரிசி கூட ஒரு வீட்டுக்கு போய் சேராத நிலைமைகள் இருக்கு கொரோனா பிரச்சனை முடிஞ்சாலும் எங்களுக்கு நிவாரணம் பெறாது இதாரட்டு போய் சொல்றது வெறும் ஜீவிய பார்த்து ஆ பண்ணிட்டா இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதான் பாத்துக்கண்டு அங்கலாய்த்துக்கண்டு இருக்கிற மொழிய இதுக்கான ஒரு விட இங்க வந்த மாதிரி இல்லை எவரும் எதற்கும் முன்பரவே இல்ல தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் கியூப் தமிழின் தேடலில் மற்றும் ஒரு கிராமத்தில் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் நல்லூர் பிரதேச செயலத்திற்கு உட்பட்ட மணியந்தோட்ட கிராமத்தில் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நானும் ஒன்று புருஷனும் பிள்ளையும் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அரை கிலோ சீனி கூட எங்களுக்கு கிடைக்கல இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் நாங்கள் வரும் மாவில் வந்து தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு அதற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் ஊரடங்கு சட்டத்தால் எங்களுடைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் உள்ளூரில் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த தங்களுடைய நிலையை வெளிப்படுத்துவதற்காக எங்களை அழைத்ததால் நாங்கள் இங்கே இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு பதிகிறாங்கன்னு சொல்லி அங்கே போனால் இன்னொரு நாளைக்கு பதிக்கலாம் இராணுவத்தினரால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ மாவு அதுவும் அவங்க தங்களால் இயன்ற அளவான மாவு கொடுத்துட்டு போனோம் அடுத்த கட்டம் அஞ்சாலும் பார்க்க சமுத்தி பயனாளிகளுக்கு மட்டும்தான் அஞ்சு கிலோ மாவும் அறுநூறு ரூபா சீனியும் அஞ்சு கிலோ மாவுக்கு அறுநூறு ரூபா சீனியாக கரைச்சி போட்டா குடிக்கிறது வசதியாக பார்க்கணும் வீடை பார்த்து மாதிரி பிடிக்கணும் இவ வசதியான வீட்டுல இருக்கணும் தானே இவையில கேணண்ட மாதிரி எல்லாம் இஞ்ச கதைக்கணும் ஆனா இஞ்ச வந்து காசு இருந்தாலும் தற்போதைய நிலையில கையில காசு இல்லாத ஒரு கட்டத்துலதான் இங்க எல்லாருமே இருக்கணும் அப்ப இஞ்ச வெளிநாட்டுக்காரன் வசதியானவன் இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட நிலைமை உங்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கே தெரியும் இஞ்ச கூடுதலா அப்படியான பிரச்சனைகள் தான் இருக்குது என்னன்னு கேட்டா இவைக்கு தேவையில்லை அவ வசதியா இருக்கணும் அவ வெளிநாட்டுக்காரர் அப்படி எல்லாம் கதைக்கணும் அத எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நீங்க கதை கேட்கல அதுகளை பத்தி நீங்க கட்டாயம் அதுகளை எடுத்து சொல்லுங்க எங்க போய் ஆரட்ட என்னத்தை சொல்றது காலையில நியூஸ்ல சொல்றாங்க மனோ கணேசன் தன்னட வந்தாரு நிர்வாக மாவட்டத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையான்னு சொல்லி ஜனாதிபதி கிட்ட சொல்ல போறேன் இன்றைய கூட்டம் இருக்கு ஜனாதிபதி கேட்க போறேன்னு சொல்லி இருக்கு இங்க யார் என்னத்தை சொல்லி இருக்கு யாரு யார போய் சந்திச்சிருக்கு மக்களை சந்திச்சிருக்கிறீங்களா அதான் முதல் கேள்வி யாரு வந்து சந்திச்சிருக்கிறீங்க மக்களுக்கு என்ன தேவையான்னு பாக்குறீங்களா ஓட்டு கட்சி வர போறீங்க எல்லாருக்கும் குடும்பங்கள்ல அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஏழு பேர் நாங்க தனித்துவம் நான் உழைச்சி தான் நான் சாப்பிடுறோம் மூணு கிலோமா அஞ்சு புள்ள உள்ள குடும்பத்துக்கு எது நாளைக்கு காணும் அப்ப ஜிஎஸ் ஆபீஸால வந்து என்ன சலுகை செஞ்சாலும் ஒன்று புருஷன் இல்லாத ஆக்கள் விதவையல் சமுத்தி பயனாளி என்ன சொன்னா அப்ப நாங்களும் என்ன செய்யறது நாங்களும் அன்றாடம் ஒரு ஹோட்டல்ல வேலைக்கு போய் நின்று சமைச்சிட்டு சம்பளம் டெய்லி எடுத்துட்டு வர்றாங்கல்ல நாங்க அதுல வந்து பிள்ளைகளுக்கு சிலாவு எங்களுக்கு சொல்லி லோன் அதுகள் கட்டி இப்ப நாங்க பேங்க்ல ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா எங்களுக்கு சேமிப்பு இல்லை நாடு எங்கே போகுதுன்ட்டுமா தெரியுதே இல்லை எங்களுக்கு வாக்கு சா வாக்குக்காக போகிறதும் அதுக்கு பிறகு டட்டா காட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு நாடு வேறு எதுவுமே இல்லை இங்கே கொரோனா பிரச்சனை முடிஞ்சாலும் இங்கே கடைசி கடை கோடியில் இருக்கிற மக்களுக்கு நிவாரணம் சென்று போகாது அது மாத்திரம் நிச்சயம் கொரோனாவோட பலியாகிறத விட பட்டினியால் பலியாக போகிற சனங்கள் கனி கெதிகள நடக்கும் அவன் ஃபேஸ்புக்கில் விட்டுருக்கான் கொரோனா விட வயிற்று பசி கடுமையாக இருக்குன்ட்டு எவ்வளவு எவ்வளவு ஆதங்கத்தோட இதுல நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல என்னத்தை நடத்த போறாங்கன்னு தெரியல இப்படியே வரும் வரும் வந்து பாத்துக்கன்று இளவு காத்த விழிகளை போல நாங்களும் பாத்துக்கன்று இருக்கிறோம் இது தெரியப்படுத்தணும் பண்றதுக்காக தான் நான் சொல்லிக்கன்று இருக்கேன் வேற இதால பாந்திச்சோ வரையிலும் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை எங்கட கிராம மக்கள்கிட்ட பிரச்சனை உலகக்கு வழியா வரும் உலக போட்டி எங்கட்ட நாட்டுக்கு வரட்டும் ஜனாதிபதி பார்க்கட்டும் பிரதமர் பார்க்கட்டும் அவங்க பார்த்து ஒரு முடிவு ஒன்றை எடுக்கட்டும் யாழ்ப்பாணத்தில் நானும் டிவியில் பார்த்து நான் இருக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த நிவாரணம் எங்கேயும் போய் சென்றடைஞ்ச மாதிரி இல்லை அப்போ எங்களுக்கு வேண்டு வேண்டு வேண்டுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நூறுரூவா காசு நாங்கள் சேர்த்து வைக்கணும் அன்றைக்கு ஊரடங்கு சட்டம் போட்டது இருந்த மூவாயிரம் ரூபா சா காசுல இல்லை சாமானே மாட்டாச்சு பதினாறு நாளைக்கு நாங்கள் சாப்பிட இல்லைம்மா என்ன செய்தாலும் யார் செய்தாலும் கணவன் இல்லாதால் விதவை இவங்க அந்தாக்கள் இந்தாக்கள் பொதுவாக எல்லாருக்கும் செய்யக்கல எல்லாருக்கும் செய்யுங்க செய்கிறத எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே சட்டம் தான் ஒரே ஒரு நோய் தான் அது எல்லா மக்களுக்கும் வயிறு இருக்கு எல்லாரும் சாப்பிடணும் சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் எவ்வளவு பேர் சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன அரிசியே இல்லை மூண்டியில் அரிசி வேண்டிய பதினாறு நாளே காணுமா அரிசியே இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் இப்படியே பட்டினியா தான் கிடக்குறோம் இதுகள் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு தெம்பா உயிரோட இருந்து நடக்கிறதுக்கு பலன் இருந்தா காணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அவ்வளவு தாங்க அது தாங்க இதாங்கன்னு தேவை பருப்பு அரிசி மாவும் எண்
பெகதியை சொன்னார் அதை பற்றி அம்மா எனக்கு ஒன்றும் சொல்லல நான் தகவல் வந்தால் வந்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லி எங்களுக்கு ஆட்டோ வர ஆட்டி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் இருக்குது தானே உங்களுக்கு இல்லைங்க தெரியும் தானே ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது கடிச்சாலே போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள ஆம்புலன்ஸ் செஞ்சு உடனே வரேன் நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வந்தாலும் அதை போடாம தேவையில்லை நீங்கள் ஆட்டோ இல்லை இப்போ மின்ன கடவும் தேவையில்லை ஏழு ஆட்டி ஒன்று அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பான் ஸ்போட்டுக்கு வரேன் இடத்து தெரிஞ்சிங்கன்னா சரி ஒரு அவைலபிளாக தடை விதிக்கோ இல்லை ஒன்று தெரியும் அப்புறம் இன்னொரு நீங்கள் ஆட்டோ கணக்கு டப்பு கிளினிக் தான் போகிற மாட்டோம் கொப்பியை காட்டினாவோ அல்லது இதாக இருந்தால் கட்டாயம் ஆட்டோ பேரம் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் தடை இல்லையம்மா இது நீங்கள் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கவே தேவை அதுக்கு அரசாங்கம் தடை விதிக்கலை என்ற அளவு மக்களை கூடாமல் இருக்கிறது தான் அரசாங்கம் விரும்பும் அதுதான் ஒரே ஒரு தன் மகன்மார் வேலையை போகிறேன்னு சொன்னாலும் நான் பெண்மத்தனம் தோதுக்கலாம் எங்கள் எங்கள் குடும்பம் இப்போ நாங்கள் சிட்டுண்டு சாலையை சாப்பாடு கொடுத்து தான் எங்களை வாழ்க்கை போய் கொண்டுருக்கு இந்த நாளில் எங்களுக்கு அது கொடுக்கலாகும் காசு உள்ளவா வாங்கிவினோம் இல்லாமல் அண்டண்டாடு வந்து உழைச்சி வேலை செய்கிற கூலி தொழிலாளர் வந்து எதுவும் வாங்கக்கூடிய வசதி இல்லை இங்கே இப்போ பேங்க்குக்கு போகிறோன்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு பாதையெல்லாம் பிளாக் ஆகிருக்கு ரோட்டுக்கு போனால் போலீஸ் அடிக்குது விலைக்குது வாகனங்கள் எல்லாம் பறிமுதல் செய்யணும் பேங்க்குக்கும் போக இயலாது பேங்க் நடைமுறையிலும் ஒன்றும் இல்லை அதால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இப்போ இக்கட்டான நிலைமையில் எங்கள் சனங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் அண்டண்டாடு உழைச்சா தான் இங்கே சாப்பாடு எல்லாத்தையும் நிலைமையே அதான் மணியந்தோட பொத்த பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நிலைமையும் கூலி தொழிலாளர் மேல் தான் சொந்த தொழிலில் ஒருத்தரும் இல்லை பார்த்தீர்கள் அல்லவா இங்கே நாங்கள் விளம்பரத்திற்காகவோ வியாபாரத்திற்காகவோ வரவில்லை எங்களுடைய மக்களின் அவல நிலையை வழி உலகிற்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகவே நாங்கள் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் கட்டாயம் வந்து சாப்பாட்டு வசதி தான் நீங்கள் முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்குது எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு உதவியும் வழங்கப்படலை அந்த மாவின் சீனியும் தவிர எந்த ஒரு உதவியுமே எங்களுக்கு வழங்கப்படையில் அதைத்தான் நீங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு ஏதாவது உங்களால் செய்ய முயன்ற உதவியை எங்களோட மணியந்தோட்ட கிராம மக்களுக்கு நீங்கள் செய்தீங்களான் அது பெரிய உதவியாக இருக்கு எங்களுடைய மக்கள் எத்தனையோ துன்பங்களை தாண்டி வந்து விட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுதும் தங்களுடைய குடும்ப அட்டைகளுடன் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் மிகவும் வலியோடு வேதனையோடு இந்த இடத்தில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அவல நிலை எவ்வாறு மீளப் போகிறது எவ்வாறு இது தீரப் போகிறது என்ற அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் நிச்சயமாக மக்கள் உங்களால் தீர்த்து வைக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அது தவிர பொறுப்பான அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு இந்த பதிவு செல்லும் என்றும் நாங்கள் நம்புகின்றோம்